Hello guys, this is Arnold and I am the God Vlogger. Don't forget to comment, subscribe, click the bell button, and like. Ang de-demonstrate ko naman ngayon ay tungkol sa model space at sa paper space. Ang model space, ito yon kung saan tayo magdodrawing at ang paper space ay ito naman yon kung saan natin iseset yung paper sizes. Balik tayo dito sa model space. Open natin yung sample drawing. Ito, nakaset sa millimeter na yan. Kasi mostly, yung autocad nakaset na sa millimeter. Check natin. Yung door na to, 0.9 meter yan. Ibig sabihin, kapag sa millimeter, 900 millimeter. Check natin kung nakaset na talaga siya. Okay, 900 siya. Tama. Yung units niya naman, check natin. Pa millimeters na siya. Okay. Ngayon, may ginawa na akong sample ng paper space dito. Yung plan na to, at saka to. Inarrange ko na siya sa A1 size. Ito siya. Check natin yung layout. Ayan na siya. Scale 1 is to 50. Pero, yung background niya, masyadong malinaw sa paningin ko. Medyo, hindi magandang tignan. Kung gusto nyo baguhin yan, punta lang kayo dito sa application manager, options, tapos yung colors. Nasa layout tayo, click nyo lang tong uniform background, tapos gawin yung black. Apply and close. Apply, then okay. Pero, yung mismong paper size niya lang ang nabago. Nakakalito pa rin yan. Kasi minsan, meron ka ditong isa pang drawing, tapos ito yung last plot na ginawa mo, ito lang yung magiging black. Ito hindi. So, parang hindi magandang tignan. Gawin nating full black lahat. Balik tayo dito sa my options. I-uncheck nyo lang tong show page setup, display paper background, tsaka yung display printable area. Apply, okay. Para na siyang nasa model space. Medyo kaaya-aya na sa paningin. Ito kung napapasin nyo, ito yung tinatawag na B4 or viewport. Ito yung ina-adjust, dito natin na-adjust yung scale at tsaka yung sizes niya. Gagawa ako ng panibago dito sa katabi niya. So, kopyahin ko ito ngayon. Title block. Dito. Tapos, gagawa ako ng panibago. Itong apat na elevation ang gagawin ko. With the same scale. 1 is to 50 din. Anong gagawin? Type in view. Click dyan kahit saan. Ayan siya. Automatic, nag-zoom extend siya. nag fit lahat ng drawing sa loob ng viewport na yan. Paano ba gagawin? Siyempre, i-double click mo dito sa loob. Tapos, ipan mo lang. I-zoom mo kung saan yung gusto mong ipakita sa viewport na to. Let's say, itong front elevation. Kapag na-set mo na, punta ka lang dito sa sa scale. Yan, ito. Scale of the selected viewport. Then, 1 is to 50. Default na siya sa AutoCAD. Click nyo lang. Ayan siya. 1 is to 50 na siya. Ngayon, gagawin natin yung rear naman para same size sila. Copy lang to. Click yan. Tapos ito, click mo yung grip. Drag mo lang pakaliwa. Hanapin ngayon yung, hanapin natin ngayon yung rear. Ito yon. Yan. Tapos move. Gawa ka lang ng line dito. Para ma-align. Kiklik mo yung viewport. Hindi to kasi hindi mo masiselect yung drawings. Viewport lang masiselect mo dyan at mamumove. 
Pero kasama niyo yung drawing sa loob. Ayan. Ngayon, yung ano naman, yung right side elevation. Sablet, meron dito ang konting doon. Right side elevation. Ito yung left side. Ito na yung right side. Copy na natin. So, gawa tayo ng line dito para alam natin yung parehas na boundary nila. Ayan. Ito yung left. Ito naman yung right. Line. Smooth lang natin ito. Ayan. Itong viewport na to, pwedeng ma-print yan, pwedeng hindi. Pero hindi naman talaga yung napiprint. Pansin ninyo, okay na siya, di ba? Ikakapi lang natin itong mga title na to. Copy. Ito yung front elevation. Double click lang. Front elevation. Stretch. Na-align mo lang siya. Ito naman, double click. Rear elevation. Usual, stretch. Ito yung left side elevation. Stretch. Right side elevation. Stretch. Maybe lang yan eh. One, two, three. Ayan natin itong 4, 5, 6, 7. Siyempre, kung A1 ito, ito magiging A2, or, ibig sabihin architectural 1, architectural page 1 to architectural page 2. Tapos dito, Ah, gawin natin siyang Ayan. Double click, control C or copy. Double click, control V or paste. Ito rin. Copy. Paste. Copy. Paste. Copy. Paste. Ayan. Ito rin. Gawin natin A2. Ctrl A copy para paste na lang tayo ng paste. Ayan. Nakaset ka na. Ngayon, hindi kasi maganda na sa isang layout, maraming paper size. So, hihiwalay natin siya. Dito sa layout, i-rename ko to na plan and section. Ito, didelete ko to. Hindi kailangan yan. Okay lang yan. Ito, right-click ulit, then move or copy. 
select yung create copy, move to end para mapunta sa kanan. Yan, click mo, duplicate na siya. Rename natin to for elevations. Sabihin, ito 'yon. Erase natin ang hindi kailangan, then zoom extends. Ito sa planning section, erase din natin tong hindi kailangan, zoom extends. Kung mapapansin niyo, nawala yung hidden line ng roof at saka yung center line ng grid. Tignan natin sa model space. Ayun siya, may center line siya. Pati yung flat, may center line siya. At yung roof, hidden line. Check ulit natin, nawala siya, di ba? Anong gagawin natin? Simple lang yan. Dito sa paper space, type nyo lang yung PS LT scale. Ito yon. Click nyo lang yan. Naka-default siya sa 1. Kailangan ilagay natin siya sa 0. Type nyo lang 0 sa keyboard. Enter. Tapos, region natin siya. R E lang. Enter. Lahat yan. R E. Enter. R E. Enter. Dito, bawat layout, tatype natin yung kamad na PS LT scale. PS LT scale. Yan. Click lang yan. Set to 0. Then, region. Ganoon din dito. Enter na lang. Enter. Yan. Paper space, type PS or double click dito sa labas. Kapag gusto mong pumunta sa model space, type mo lang MS, enter, tapos click lang ng click kahit saan dyan. PS, kapag gusto mong umalis dyan. Or, pag nasa model space ka, click mo lang sa labas, kahit saan dyan. Yan. Ngayon, itong viewport na to, pag hindi mo kabisado, hambawa nandyan ka, na zoom mo, unapan, Mahirapan ka nang itapat ulit siya doon sa eksakto niyang location. Bawa, ganyan na siya. Ipa-plant, ipa-plot mo or ipiprint, ipi-PDF. 'Di ba magulo? Kapag ka ganyan, aandu mo lang siya. Tapos click mo lang 'tong mga 'to. Right click, display lock. Yes nyo lang para pag dinoble click mo siya at napan niyo na hindi siya nasa jaw kasama na yung buong layout. Kahit i-zoom mo siya, kasama na yung buong layout. Nakalak na siya. Kaya lagi nyong ilalak yan. So, ganun din dito. Select ko lahat yan. Ang nasa-select na naman dyan, yung viewport. Hindi yung buong drawings. Right click. Yes. Subukan natin. Itong four elevations, ipa-plot natin. Plot. Continue to plot single sheets. Sample lang naman siya. Ito, sample lang naman to. Naka, naka PDF siya. A1. Ituturo ko rin to yung uh, sistema ng pagpa-plot. Pwede ko lang sa inyo yung sample. Preview natin. Kung makikita nyo, nakikita pa rin yung ano, visible pa yung viewport. Anong gagawin natin? Skip natin. Ang AutoCAD, meron siyang default na layer na hindi na pa-plot. Tinatawag na depth points. Ito siya. Default siya. Bawat pag-open mo ng AutoCAD template, kasama yan. So, mostly ginagawa ko yan dyan. Click lang. Tapos, depth points. Ganon din dito. Click. Pwede nyo isa-isayin nyo. Depth points. Ngayon, pa-plot ulit natin kung itong mga viewports na to makikita pa sa plating. Check natin. Check natin itong plot. Continue plot to plot a single sheet. Kita nyo to. Yan yung viewport. Check natin. Window natin. Yan. Ito dyan. Try to layout. Click preview. Nawala na siya. Nawala na yung mga viewport niya. 
kahit visible siya sa drawings, hindi hindi siya visible sa plotting. And okay nyo lang kung gusto mag PDF or kung may kung may na-cancel na printer, select nyo lang tapos okay nyo na siya. Sana ay natutunan kayo at sana din suportahan ang channel ko. Click subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang upload. Nasa 2D drawings pa lang tayo. Wala pa tayo sa AutoCAD 3D. At hindi lang yon. Mayroon pang 3D Studio Max. Mayroon pang Revit Architecture. Mayroon pang SketchUp. Mayroon pang V-Ray. At mayroon pang Lumion. May Adobe Photoshop pa, Adobe Illustrator, at Adobe InDesign.